வணக்கம் மலைமுரசு தொலைக்காட்சி நேர்களே மருத்துவ முரசு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் தொகுத்து வழங்கும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நம்முடைய சிறப்பு மருத்துவராக நாம் சந்திக்க இருப்பது சென்னை தேனாம்பட்டை அப்பலோ மருத்துவமனை சார்ந்த டாக்டர் சிவராம் கணேஷ் மணி புற்றுநோய் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர்களை சந்திக்கலாம் வாங்க சார் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் டாக்டர் இந்திய சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அறிவியல் அண்ட் மெடிசன் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது டாக்டர் ஸோ டெக்னாலஜி டே பை டே மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மெடிசன் குறிப்பாக பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே ஒரு நியூ டெக்னாலஜி இன்புட் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இப்போ அந்த மெடிசன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேன்சர்னு ஒரு இது சில பேர் மக்கள் பொதுமக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர்னாவே ஒரு ரொம்ப பயப்படுறாங்க அந்த வார்த்தையை கேட்டாவே பயம் வந்துடுது அவங்களுக்கு அந்த பயம் வரத்துக்கான காரணம் என்னென்ன டாக்டர் உண்மையிலே கேன்சர்னா பயப்படக்கூடிய ஒரு வியாதியா பயம் அப்படின்றது வந்து மனிதனுக்கு தொண்டு தொட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் புரியாத ஒரு விஷயத்த பார்க்கும் பொழுது பயம் வந்துடுது தீ அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் பயம் இடி மின்னல் பயம் கையெடுத்து கும்பிடுறது பயந்து ஒதுங்கி போகிறது பாம்பை கண்டா படையும் நடங்கும் இன்னைக்கும் கூட ஆனால் பாம்ப ஜூல ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள பார்க்கும்போது நமக்கு பயம் இல்லை நமக்கு எதிரில் ஒரு சிங்கம் புலி இருந்தா தான் பயப்படுறோமே தவிர அதை கேட்ட உடனே பயப்படுவது இல்லை அதே போல கேன்சர் அப்படின்றது அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே தீர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் தீர்வு இல்லாத ஒரு விஷயம் முடிவு சாவு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மக்களுக்கு வருது கேன்சரை பார்த்து யாரும் பயப்படுறது இல்லை கேன்சர்னா சாவு அதனால வரக்கூடிய கஷ்டம் அதனால வரக்கூடிய பொருட்செலவு உடல் கஷ்டம் அது தவறவும் அதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டிக்மா எனக்கு கேன்சர்னு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா மக்கள் என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாங்க வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு அசிங்கம் அவமானம்னு நினைக்கிறாங்க இப்படி ஒரு கூட்டு எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு சைக்காலஜியோட விளைவு தான் வந்து அந்த பயம் அதை பத்தி ஒழிஞ்சு இப்போ நெருப்பு கோழி சொல்லுவாங்க ஒரு ஆபத்து வந்ததுன்னா தலையை மண்ணுக்குள்ள போச்சுக்குமா முயல் ஒரு ஆபத்துன்னு வந்து அசையாம நின்னுக்குமா சோ இதே மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு தான் இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்கு அந்த பயம் இருக்குதே தவிர அந்த பயத்துக்கான சரியான வழி என்னவா இருக்கணும்னா அந்த பயம் இருக்கு அப்ப அது வராமல் தடுப்பதற்கான வழிமுறையை யோசிக்கணும் அதை விடுத்து அதை விட்டு வேற பக்கம் ஒதுங்கிக்கிறது மக்களிடையே இன்னைக்கு பாக்குறோம் இந்த அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் சொன்னாலும் கூட இந்த மனநிலை மாறணும் இந்த மனநிலை மாறுவதற்கு நம்மளால என்ற ஒவ்வொரு விஷயங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் கூட அந்த மாதிரி மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அந்த பயத்தை போக்கி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் சார் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கேன்சர் இருக்கிற நோயோட பாதிப்போட பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பயமே வந்து அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் மேல் பேஷண்ட் ஆக்கிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ அந்த கேன்சர் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன அதை பற்றி உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள் டாக்டர் முதல்ல நம்ம கேன்சர் அப்படின்ற வார்த்தை அது வந்து மலேரியா டைஃபாய்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நோய் அல்ல அது உடம்பில் உள்ள பல குறைபாடுகளின் மொத்தமான ஒரு நம்ம சொல்லக்கூடிய பொது வார்த்தை கேன்சர் அப்படின்னு அதாவது புற்று அப்படின்னு சொல்லணுமானா அது உடல்ல ஒவ்வொரு உறுப்புகள்ல வரலாம் எந்த உறுப்புகள்லையும் பலவிதமான ஸ்டேஜுகள்ல இருக்கலாம் அதாவது நிலைகள்ல இருக்கலாம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் முற்றிய நிலையா இருக்கலாம் நடுத்தரத்துல இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பொது இந்த புரிதல் இல்லாம பொதுவாக கேன்சர் அப்படின்ற ஒரே வார்த்தையை கண்டு நம்ம அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை ஸோ முதல்ல புரிந்துக்க வேண்டியது இது ஒரு வார்த்தை அல்ல ஒரு நோய் அல்ல தனிப்பட்ட ஒரு காரணத்தினால் வரக்கூடிய விஷயம் அல்ல மொத்தத்தில் மனிதன் என்பவன் வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுமே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து அப்புறம் மடியறதுக்காகத்தான் டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பாக அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும் நிலையாமை அப்படின்றது வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு முன்னாடி இருந்த தாத்தா தாத்தாக்கு தாத்தா இன்றைக்கு இல்லை ஆனால் அதற்காக மனிதன் வந்து சரி பிறந்துட்டோம் நம்ம இறந்துடுவோம் அப்படின்றதும் இல்லை பிறந்தோம் மண்ணில் நன்றாக வாழ வேண்டும் அப்போ நல்லா வாழ்கிறதுனா எப்படி நல்லா நம்ம இன்றைக்கு அன்றாடம் சந்தோஷமாக வாழ்கிறது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குது சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஆனால் வருந்தி உழைக்கிறது அதில் சில பேருக்கு எல்லாரையும் ஏற்றுக்க முடிகிறது இல்லை எல்லாருக்கும் அதில் விருப்பம் இல்லை கஷ்டப்படாமல் வாழணும்னு நம்ம நினைத்தா குறுக்கு வழிகளை தேடி போகிறோம் அதே போல் இன்பம் அப்படின்றதுனா என்ன இன்பமாக இருப்பதுனா என்ன இந்த மாதிரி மனிதன் இன்பத்தை தேடி போகக்கூடிய வழியில் அந்த வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை தாண்டி சில இடங்களில் போயிடுறோம் அப்படி நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு மாறுதல்களுக்கும் வாழ்க்கை முறையில்
ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு திருமணமான ஒரு தம்பதியினருக்கு பத்து குழந்தைகள் இருப்பது இயல்பு எட்டு பத்து குழந்தைகள் இருப்பது இயல்பு ஆனால் இந்த கடந்த ஒரு ஐம்பது வருடத்தில் அதாவது ஒரு தலைமுறைக்குள்ள நம்ம அந்த எண்ணத்தை அந்த நிலையை மாற்றிருக்கிறோம் இன்றைக்கு குடும்பத்துக்கு ரெண்டு அரசும் இதற்கு ஒரு வகையில் காரணம் சொல்லப்போனால் நம்ம சயின்ஸ் வளர வளர வாழ்க்கை முறை மாறியிருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் ஒரு குடும்ப நாமே இருவர் நமக்கேன் இன்னொருவர் அப்படின்ற மாதிரி கூட கொஞ்ச நாளில் வரலாம் சில நாட்களில் சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கு அப்படி நம்ம பண்ணும் பொழுது ஒரு பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை முறை மாறுது பழைய காலத்தில் நம்ம ஒரு உழைத்து நடந்ததுக்கும் ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கிறது சாதாரணம் நம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஸ்டெப் கவுண்டர் போட்டு பத்தாயிரம் ஸ்டெப் நம்ம எடுக்கிறோமான்னு பார்க்குறாங்க லிஃப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ரிமோட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படிப்பட்ட சின்ன 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 விஷயங்கள் நம்மளுடைய உடம்பில் பல மாறுதல்களை ஏற்படுத்துது இது தவிரவும் தேவையில்லாத பழக்கங்கள் அப்படின்ற பொழுது புகை பிடித்தல் மது அதே போல வறுத்து பொறித்த உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தால் ஒரு பண்டிகை காலத்தன்று தீபாவளின்னா எண்ணெய் பலகாரம் பண்ணுவாங்க மற்ற நாட்களில் எண்ணெய் பலகாரம் கிடையாது தமிழக தமிழக வாழ்வு முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னுடைய தாத்தா பாட்டி காலத்தில் இருந்த வாழ்க்கை முறை இன்றைக்கு இல்லை நம்ம அதை ஒரு விதத்தில் பெருமையாக எடுத்துக்கிறோம் உடையாகட்டும் செயலாகட்டும் உணவாகட்டும் தூங்கும் பழக்கம் கூட முன்னாடி கரண்ட் கிடையாது எட்டு மணிக்கு படுத்துருவாங்க காலையில் நாலு அஞ்சு மணிக்கு எழும்பிடுவாங்க இன்றைக்கு அப்படி இல்லை இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா விதத்திலையும் நம்ம ஒரு மாற்றம் செய்கிறோம் இந்த மாற்றம் எல்லாம் சேர்ந்து அது கடைசியில் உடம்புக்குள்ள ஒரு செல்லுக்குள்ள நம்மளோட செயல்முறையில் செயல்பாடில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படும் இதன் காரணமாக என்னாதுன்னா வயசு வேகமாக ஆகிடுது இது நம்ம எல்லாருமே ஒத்துக்கிறோம் சின்ன குழந்தைகளில் கூட நம்ம அந்த மெச்சூரிட்டியை பார்க்குறோம் ஒரு பெண் குழந்தை வயதுக்கு வருவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி காலத்தில் பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு வயதுன்னு இருந்தது வயதுக்கு வந்த பெண்ணுக்கு உடனடியாக திருமணம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் பழங்காலத்து பழக்கம் இன்றைக்கு குழந்தைகள் எட்டு ஒன்பது சில நேரங்களில் ஆறு ஏழு எட்டு வயதுகளில் கூட பிரிகாஷியஸ் பியூபர்ட்டி வந்துடுது ஸோ இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வாழ்க்கை முறை இப்படி வயது சீக்கிரமாக ஆக ஆக முறையற்ற ஏஜிங் டிசார்டர்ட் செல்லுலர் ஏஜிங் அப்படின்னு சொல்றது புற்றுநோயாக மாறுது ஒரு உடலுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அப்படின்னா ஒன்று அந்த செல் நம்மளுடைய பேசிக் அந்த அணு செல் அப்படின்றது வந்து ஒன்று இறந்து போகலாம் இல்லை பாதிப்படையலாம் பா இறந்து போகிற நேரத்தில் அதில் ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை வேறு ஒன்று வளர்ந்துடும் அந்த இடத்த செஞ்சிடும் இறக்காமல் பாதி பாதி படைஞ்சிருதுன்னு வைங்களேன் அது ரிப்பேர் ஆகும் பொழுது அதை திருப்பி அதை கரெக்ட் பண்ணும் பொழுது பழைய மாதிரி பாடியால் ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு டிசார்டர்ட் ரிப்பேர் ப்ராசஸ் இருக்கும் பொழுது அது காலங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி டேமேஜ் ரிப்பேர் நடக்க நடக்க புற்றுநோயாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இது பொதுவாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம இன்றைக்கு என்னெல்லாம் பழக்கங்கள் செய்கிறோம் புகை பழக்கம் தலையாயது நம்பர் ஒன் காஸ் உடல் பருமன் அதிக அளவில் உணவு உட்கொள்ளுதல் எண்ணெய் பலகாரங்களும் இனிப்புகளும் அதிக அளவில் சாப்பிடுவது உடல் உழைப்பு இல்லாதிருத்தல் அதிக நேரம் தூங்குவது இரவில் கண் விழிப்பது இப்படி நாலு விஷயத்த மட்டுமே நம்ம போக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலும் இல்லைன்னா கேன்சர் இருக்காது சார் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர் வருவதற்கான காரணங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில இதெல்லாம் வந்து மாற்றிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது டாக்டர் ஸோ இப்போ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கேன்சர் யாருக்கெல்லாம் வரும் அது மாதிரி உங்களுடைய கருத்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் டாக்டர் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்குறது ஒன்று யாருக்கெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு கேட்குறது ஒன்று யாருக்கெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா உயிரோடு இருக்கக்கூடிய யாருக்கும் வரும் சிறந்த குழந்தை முதல் கிடுகிடு தாத்தா வரைக்கும் இள வயதில் இருப்பவர்களுக்கும் கூட நம்ம பார்க்குறோம் வருது யாருக்கு கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோன்னா அதை வரையறுத்து நம்மளால் தெளிவாக சொல்ல முடியாது ஹை ரிஸ்க் பிஹேவியர் அப்படின்றது இருக்கு இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணமே வாழ்க்கை முறையினாலோ ஏற்படுகின்ற மரபணு மாற்றம் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள உயரமாக இருப்பதாக இருக்கட்டும் கருப்பாக இருப்பதாக இருக்கட்டும் சிவப்பாக இருப்பதாக இருக்கட்டும் எல்லா குணாதிசயங்களுக்குமே ஒரு மரபணு 
காரணமா இருக்கு ஒன்று தாயிடம் இருந்து வருகிறது ஒன்று தந்தையிடம் இருந்து வருகிறது இது உடல் இயல் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒன்று பிறப்பிலேவே அந்த மரபணுல கோளாறு இருக்கலாம் இல்லைன்னா நல்லா இருந்தத நம்ம நாசம் பண்ணிடுறோம் நடைமுறையில இரண்டாவது தான் காமனா பாக்குறோம் பிறக்கும் போது நல்லா தான் இருக்கிறீங்க ஆண்டவன் நம்மளை நல்லா தான் படைக்கிறாரு தாய் தந்தையர் நல்லா தான் வளர்க்கிறாங்க ஆனா தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம நமக்கு செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய இந்த மாறுதல்கள் சோம்பலாக இருக்கட்டும் உடல் உழைப்பு இல்லாம இருக்கட்டும் ருசிக்கு அடிமையாதலா இருக்கட்டும் ஜாஸ்தி தூங்குறதா இருக்கட்டும் புகைப்பழக்கம் போதை பழக்கம் இது எல்லாமே உடலுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துது இது தவிரவும் சில விஷயங்களை தவிர்க்க முடியாது நீங்களே சொன்னீங்க இப்போ ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க பெண்ணுக்கு மார்பக புற்றுநோய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும் அதை நம்ம மாற்ற முடியாது அதே போல் சிலருக்கு பிறப்பிலேவே அந்த வம்ச வழியில் ஒரு குறைபாடு உள்ள புற்றுநோய் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ள மரபணுக்கள் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு ஆனால் இது நூற்றில் ஒன்று அப்படி தான் இப்போ நூறு பேருக்கு புற்றுநோயோட பார்க்குறோம்னா அதில் ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம் தான் இந்த மாதிரி வம்சா வழியாக வரக்கூடியது இருக்குது இன்றைக்கு ஒரு தவறான ஒரு கருத்து என்னன்னா ஒரு ஃபேமிலியில் குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு புற்றுநோய் இருந்தது என்றால் அந்த ஃபேமிலியில் பெண் கொடுக்க எடுக்க திருமண சம்பந்தம் செய்து கொள்ள நிறைய பேர் தயங்குறாங்க இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் இது சமூகத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்டிக்மாவாக இருக்கிறது முன்னொரு காலத்தில் ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு இருப்பது வந்து கொஞ்சம் அதிசயம் அபூர்வம் ஊரில் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருந்தாலே அது ஒருக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய காலம் போய் இன்றைக்கு வீட்டில் பல பேருக்கு இருப்பது நடைமுறை யதார்த்தம் அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்டிக்மா வச்சுக்கிட்டு இருக்கணுன்றது இல்லை சார் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர் வருவதற்கான அறிகுறிகள் அந்த சிம்டம்ஸ் என்ன டாக்டர் எப்படி அவங்க பேஷண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன இருக்குது டாக்டர் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் டாக்டர் பல பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நான் வந்து தொடர்ந்து டாக்டரை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இது வரைக்கும் நான் நல்லா இருந்தேன் நான் வாழ்நாள்லே நான் மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற்றது இல்லை டாக்டர் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்றத பெருமையாக சொல்லுவாங்க பல பேர் இந்த விஷயம்தான் நம்ம கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கணும் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மூவாயிரம் விதமான நோய்கள்னு சொன்னேன் அந்த ஒவ்வொரு நோய்க்கும் பல விதமான நிலைகள் இருக்குது ஆரம்ப நிலை இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி பரவி முற்றிய நிலை பரவிய நிலை ஒவ்வொரு நிலைக்குமே அதை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வாய் புற்றுநோய் எடுத்துக்குவோம் மிக ஆரம்ப நிலையில் ஒரு வாயில் ஒரு இடத்துல ஒரு உணர்வு இல்லாத நிலை ஒரு வெத்தலை பாக்கு போடுற பழக்கம் உள்ள ஒருத்தருக்கு பாக்கு அவரை எப்பவும் வைக்கக்கூடிய இடத்துல உணர்ச்சி வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அதை தவிர வேற எந்த ஒரு அறிகுறியும் இருக்காது ரெண்டாவது நிலையில பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சி வலி இல்லாத ஒரு புண் ஆறாத ஒரு காயம் இருக்கலாம் அடுத்தது பல் ஆடுவது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஈரில் இருக்கக்கூடிய பல் ஆடுவது இது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய்க்குத்தான் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குன்னு கிடையாது சாதாரணமான ஒரு புண்ணில் கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் ஆகையினால ஆரம்ப நிலை புற்றுநோய்க்கு தனிப்பட்ட ஒரு அறிகுறிகள் கிடையாது புற்றுநோய் இருக்குதா நமக்கு நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா கேட்டு கேள்வி தானாக வருமன் காக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல வந்தால் ஒழிய நம்ம புற்றுநோயை கண்டு அறிந்து வெற்றி கொள்ள முடியாது பழங்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு வெள்ளை அடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது பழையன கழிதலும் தேவையில்லாத பொருளை எடுத்து தூர போட்டு போகி கொண்டாடிட்டு வெள்ளை அடித்து புது பானை வாங்கி புத்தரிசி இல்ல பொங்கல் வச்சு வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு எல்லாத்தையும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய பழக்கம் ஆனா உடலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன இருக்கு அதை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு பழங்காலத்துல கிடையாது ஆனா இன்றைக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி மருத்துவ அறிவியல் முன்னேற்றத்தினால மிக எளிதா உடம்புக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம நான் இன்வெசிவா பார்த்துக்க முடியும் ஸ்கேன்கள் மூலமாகவும் தகுந்த ஸ்கேன்கள் மூலமாகவும் அப்ப முறையான மருத்துவரை அணுகி அவ்வப்போது அதாவது வருடத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்ல ரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறையோ தகுந்த இடைவெளிகள்ல ஒரு உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்வார் அதுல முக்கியமா என்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லக்கூடிய அக நோக்கி மருத்துவ சிகிச்சை பரிசோதனைகள் செய்து கொள்வதன் மூலமாக புற்றுநோய் இருக்கிறதா இல்லையா இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா 
இதையெல்லாம் கண்டறிந்து அப்படி இருந்தாலும் மிக ஆரம்ப நிலையிலேயே மிக எளிதாக சிகிச்சை மூலமாக சரி செய்து கொள்ள முடியும் இதில் இங்கே தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புற்றுநோய் ஏன் வருகிறது எதற்கு வருகிறது வெற்றிலை பார்க்கு பழக்கமுடையவருக்கு வாயில் வரும் புகைப்பிடிப்பவருக்கு தொண்டை வாய் மேல் இந்த நுரையீரல் பகுதி இங்கே வரும் பெண்களுக்கு மார்பகத்திலையும் கர்ப்பப்பையிலையும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி சில இந்த மாதிரி ரிஸ்க் பேட்டர்னை பொறுத்து சில பணியாளர்களுக்கு சில கெமிக்கல் ஃபேக்டரிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கு ரிலேட்டடான கேன்சர் வரும் ஸோ இப்படி யாருக்கு எங்கே வரும் அப்படின்ற ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அதை தெரிந்து அதற்கேற்ற மாதிரியான மருத்துவ சி பரிசோதனைகள் செய்யணும் பொதுவாக எல்லாதே போல் ஒரு வயது ஒரு இருபது வயசில் சில பரிசோதனைகள் தேவையில்லை அதே அறுபது வயது அப்படின்னு சொன்னால் பாடி தேய்மானம் எப்படி அதனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வயதற்கேற்றவாறு ஆண் பெண் அந்த பாலினத்துக்கு ஏற்றவாறு சில பரிசோதனைகள் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்வதன் மூலமாக வருமன் காக்கலாம் இருந்தாலும் ஆரம்ப நிலையில் கண்டறியலாம் எளிய முறையிலே வெற்றிகரமாக வைத்தியம் செய்து கொள்ளலாம் சார் டாக்டர் இப்போ நம்ம அந்த கேன்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது பப்ளிக்கில் நல்லா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டாக்டர் இப்போ அந்த கேன்சர்னாவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ டூ அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி இந்த கேன்சரில் எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்குது டாக்டர் அதை பற்றி உங்களுடைய விளக்கமாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு கருத்து சொல்லுங்கள் டாக்டர் மக்களுக்கு எல்லாருமே கேட்குற கேள்வி பேஷண்ட்ஸோட பேஷண்ட்டோட அட்டண்டர் சார் இது ஸ்டேஜ் ஒன்னா ஸ்டேஜ் ஃபோரா மக்களுக்கு இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பொதுவாக புற்றுநோயை நம்ம நான்கு நிலைகளாக பிரிக்கிறோம் ஆரம்ப நிலை இல்லை ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூவை நம்ம ஆரம்ப நிலைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு உறுப்பில் ஆரம்பிக்குது அது அந்த உறுப்புக்குள்ளேவே ஒரு சிறிய அளவில் இருக்குது அப்படின்ற பொழுது அதை ஸ்டேஜ் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் அந்த உறுப்புக்குள்ளே இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குதுன்னா ஸ்டேஜ் டூ அந்த உறுப்பை விட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெறி கட்டிகளுக்கு பரவி இருந்தால் அல்லது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் முற்றி போயிருந்தால் அதை மூன்றாவது நிலைன்னு சொல்கிறோம் பரவிய நிலை உடம்புல அது உற்பத்தி ஆன இடத்தை விட்டு அந்த உறுப்பை விட்டு வேறொரு உறுப்புக்கு பரவின நிலையில இருக்கக்கூடிய கேன்சரை நாலாவது நிலைன்னு சொல்றோம் அதாவது ஆரம்ப நிலை முதல் ரெண்டுமே முற்றிய நிலை பரவிய நிலை இப்படி நம்ம ஒரு எளிய வரைகள் எடுத்துக்கலாம் இதை பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஒரு சின்ன ஷார்ட் கிட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா ஆரம்ப நிலை இல்ல வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டி போதுமானது அறுவை சிகிச்சைனா அறுவை சிகிச்சை மாத்திரமே போதும் பெரும்பாலும் முற்றிய நிலை அதாவது மூன்றாவது நிலையில் மூன்று விதமான வைத்திய முறைகள் தேவைப்படுது ஆப்ரேஷன் அன்ற அறுவை சிகிச்சை கீமோதெரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்துகள் கொடுத்து செய்யக்கூடிய சிகிச்சை முறை கதிர்வீச்சு ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிற மூன்றின் கூட்டு முயற்சியாக நம்ம கூட்டு சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்கு நாலாவது நிலை என்பது குணப்படுத்த வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு நிலையாக கருதப்படுகிறது அதனால தான் எல்லாருக்கும் நாலாவது ஸ்டேஜா ஸ்டேஜ் ஃபோரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற ஒரு பழக்கம் இருக்கு ஏன்னா நாலாவது நிலை அதுவும் கூட இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னா இது ஒரு பயணம் புற்றுநோய் ஆரம்பித்த நிலையிலிருந்து பேஷண்டுடைய இறப்பு இல்லை பரவுதலை வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலுன்னு வகைப்படுத்துறோம் ஒன்றுல ஆரம்பிச்சு தான் நாலு வந்திருக்க முடியும் இதுல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒருவருக்கு நாலாவது ஸ்டேஜுக்கு பத்து வருடமா போயிருக்குதுன்னு வைங்க மெதுவாக வளரக்கூடிய ஒரு கட்டி முதல் நிலையிலிருந்து நாலாவது நிலைக்கு பல காலம் கழித்து போயிருக்கும் வேகமாக அதே நேரத்துல ஒருத்தருக்கு ஒரு வருடத்துக்குள்ளவே நாலாவது நிலைக்கு போயிடுச்சதுன்னா அதனுடைய வீரியத்தை பத்தி நம்ம இங்க பேசுவதில்ல பொதுவா மக்கள் புரிந்து கொள்ளாத விஷயம் என்னன்னா எப்படி இந்த நிலை முக்கியமோ இந்த ஸ்டேஜ் முக்கியமோ அதே போல அந்த நோயின் வீரியம் அதாவது கிரேட் முக்கியம் வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு கட்டி ஆரம்ப நிலையில் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்காது ஸோ புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவோம் டியூமர் பயாலஜி புற்று நோயின் தன்மை இருக்கு பாருங்க அதுதான் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் அந்த கிரேட தீர்மானிப்பது எப்படின்னா நம்மளுடைய பழக்க வழக்க முடியும் ஸோ அங்கேயும் நம்ம திருப்பி திருப்பி எங்க போனாலும் சுற்றி வந்து புகைப்படக்கிறத விடுங்க தவிர்க்கிறத பார்ப்போம் நல்ல விதமான ஒரு வாழ்க்கை முறையும் வாழ்க்கை தரத்தையும் உயர்த்துவோம் அப்படின்றதுல தான் நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் வந்து மக்களுக்கு இதுதான் எந்த நிலை இது ஸ்டேஜ் போர் அதனால இவருக்கு கதை முடிந்தது அப்படின்னு எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது 
யாருக்கு எவ்வளவு நாள் அடுத்தது இத கூட அடுத்த கேள்வியாக மக்கள் கேட்கிறது இந்த ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருப்பார் இந்த ஒருவர் எத்தனை நாட்கள் இருப்பார் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நாங்க பதில் நீங்க எத்தனை நாள் இருப்பீங்க அப்படி மாற்றி கேட்பது உண்டு ஏன்னா நாளை இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது அப்போ பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் நாள் குறிக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை நமக்கு யாரும் கொடுக்கல நமக்கு தெரியாது மனித அறிவு எவ்வளவுதான் வளர்ந்தாலும் உயிரை பத்தி யாருக்கும் இன்னும் புரியாது உயிரை கொடுக்கவோ எடுக்கவோ நமக்கு என்றும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வளரலாம் சார் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த புற்றுநோய் பற்றி அதோட ஸ்டேஜஸ் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த புற்றுநோய் வந்தவங்களுக்கு மெடிசன்லேயே நம்ம சரி பண்ண முடியுமா அப்படி இல்லைன்னா இப்போ சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா அந்த கேன்சர்னா சர்ஜரி பண்ணால் அது மேலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு காமன் இது எல்லாருக்குமே இருக்குது அது கரெக்டானதா இல்லை அப்படி இல்லாமல் கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டுகள் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது டாக்டர் இது பரவலாக மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் பொதுவாகவே நம்ம தமிழில் பேசிட்டோம்னு வைங்களேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுனா ஒரு சில நான் மக்கள் பேசுவதையும் கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு சில மருத்துவர்களே தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது நம்ம வயிற்றை கிழித்து இந்த கட்டியை எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் கத்தியால் திறந்து பார்த்து கீறி அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகளை கேட்டு பயம் வந்து மக்களுக்கு ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஒரு பயம் ஏன்னா வலி ஏன்னா இந்த கட்டினால கூட வலி இருக்காது அறிகுறிகள் இல்லாத ஒரு நோய்க்கு நம்ம தேவையில்லாமல் ஒரு வலியை ஏற்படுத்தணுமா அதனால ஏற்படக்கூடிய சிரமம் பொருட்செலவு இப்படி எல்லாம் பாக்குறாங்க ஆனா பார்க்க போனா சாலிட் டியூமர்ஸ் நம்ம புற்றுநோய்களை இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ரத்த மற்றும் நிணநீர் லிம்போமா அண்ட் லுக்கிமியா ரத்த புற்றுநோய் அது ஒரு விதம் அது இல்லாமல் சாலிட் உடல் உறுப்புகள்ல திட உறுப்புகள்ல நுரையீரல் மார்பகம் நாக்கு தைராய்டு இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வரக்கூடிய கட்டிகள் எப்படி பொதுப்படையா விரிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த சாலிட் டியூமர்ஸ் எல்லாவற்றிற்குமே குணப்படுத்துவதற்கான சிகிச்சை முறையில சர்ஜரி அப்படின்ற அறுவை சிகிச்சை புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை தலையாய பங்கு வகிக்கிறது அதற்கு அடுத்ததாக கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் சரி கதிர்வீச்சு சிகிச்சையும் சரி பெரும்பாலான நேரங்களிலே அது அட்ஜுவன் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றோம் அதாவது இன் அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை முடித்து அதற்கு பின்னால் மேலும் பரவாமல் இருப்பதற்கோ இல்ல வராமல் இருப்பதற்கோ தான் அந்த மருத்துவ முறைகளை பயன்படுத்துகிறோம் சில குறிப்பிட்ட நோய்களிலே மருத்துவத்தால் மட்டுமே சாதிக்க முடியும் அதாவது குறிப்பா சொல்லணுமானா இந்த டெஸ்டிகுலர் கேன்சர்ஸ் நம்ம ஒரு காமனான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட யுவராஜ் சிங் நம்மளுடைய இந்திய கிரிக்கெட்டர் அவருக்கு இருந்த புற்றுநோய்க்கு மருந்துகள்லேவே அதை நம்மளால சிறப்பாக குணம் பண்ண முடிந்தது ஆனால் அது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த கட்டியின் தன்மை பொறுத்தது கரையும் தன்மை உள்ள கட்டிகளையும் இரத்த புற்றுநோய்களையும் மருந்துகளாலேவே முழுவதுமாக குணம் செய்ய முடியும் அறுவை சிகிச்சைக்கு அங்கு வேலை இல்லை பெரும்பாலான நோய்களுக்கு அவை இருக்கும் இடத்துல மட்டும் இருந்து ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் அவற்றை முழுமையாக நீக்கி மேற்கொண்டு வராமல் இருப்பதற்காக மருந்து அட்ஜுவன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பதே சிறந்தது பரவின நோய்கள்ல மிக முற்றிய நிலைகளில தேவையற்ற சர்ஜரிஸ அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த நிலைப்பாடு சரிதான் ஒருத்தருக்கு இதனால பயன் உண்டா அப்படின்றத மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு யாரும் மனம் போன போக்கில வைத்தியம் செய்வது இல்லை பெரும்பாலும் எல்லா தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர்களும் ரொம்ப எத்திக்கலான ஒரு தொழில் தான் இன்றைக்கு கூட மக்கள் என்ன நினைத்தாலும் சரி ஒருவருக்கு புற்றுநோய் மருத்துவத்திற்கு உள்ளே வர வேண்டும் என்றால் அவருக்கு கண்டிப்பாக அதற்கான ஒரு மனம் இருக்க வேண்டும் அதற்கான திடம் திறம் போக இந்த நோயில் வந்து கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு நம்மளால ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் மக்கள் இந்த அளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு படித்து தினசரி வாழ்க்கையில ஒரு புற்றுநோய் நோயாளிய கவனம் செய்ய வேண்டிய மருத்துவ பணிக்கு யாரும் வருவதில்லை ஆகையினாலே மருத்துவர்கள் சொல்லுவதுல கொஞ்ச நேரம் நம்பிக்கை வைப்பது நல்லது நான் இன்றைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு நியூஸே ஒரு செய்தியே என்னன்னா மக்களுக்கு தன் இனம் மேல கூட இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சக மனிதர்கள் மேல ஒரு நம்பிக்கை வேணும் இன்றைக்கு அது ஒரு வருந்தத்தக்க காலம் ஏன்னா இவர் சொன்னா அது சரியாத்தான் இருக்குமா அப்படின்னு டபுள் செக் ட்ரிபிள் செக் அதுல தவறு இல்ல இருந்தாலும் நம்பிக்கை வைத்த பின்னாடி நம்பிக்கையை முழுமையாக வைத்து அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணி முடித்தால் குணமாக்குவது சாத்தியமே 
சார் டாக்டர் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டினில் சொன்னீங்க டாக்டர் லைக் இந்த ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் பற்றியும் சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் ஹீமோதெரப்பி பற்றியும் சொல்லியிருக்கீங்க என்ன கிட்டே அதுமாதிரி இந்த ஹீமோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சார் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சில பேருக்கு அந்த முடி கொட்டும் அப்படின்னு ஒரு அந்த ஹீமோதெரப்பி எடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஹீமோதெரப்பி ஏன் அவசியம் அது எப்படி வேலை செய்யுது எதனால் இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருது இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி கேன்சர் எதற்காக இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு கிராம் அளவுக்கு கட்டி ஒரு விரல் நுனி அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டிக்குள்ள நூறு இல்லை ஆயிரம் கோடி செல்கள் அளவில் இருக்கு நம்மளுடைய மனித உடல்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பத்துக்கு பின்னாடி பதினாலு முட்டை போட்டுக்கோங்க பதினாலு பத்து சேர்த்துக்கிட்டா இத்தனாயிரம் நூறாயிரம் கோடி செல்கள் ஒரு மனிதனில் இருக்கு இப்போ ஒரு கிலோவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே பல ஆயிரக்கணக்கான பல கோடிக்கணக்கான செல்கள் சேர்ந்த கலவை தான் ஒரு சின்ன கட்டி இந்த கட்டின எடுத்துக்கிட்டா ஆரம்ப நிலையில் கூட அது எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருப்பதில்லை உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறது தான் ஒரு எலுமிச்ச பழ குவியலை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நூறு ஒரு மூடை எலுமிச்சம்பழத்தை குவித்து வைத்தால் ஒன்று ஒன்று அங்கு இங்குமாக உருண்டு ஓடுவது எப்படி நடக்குதோ இந்த புற்றுநோய் செல்களும் அப்படி தான் ரத்தத்தில் கலந்து உருண்டு உடம்பு முழுக்க போக ஆரம்பித்து விடும் முத ஆரம்பங்கள் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் மார்பகத்தில் கட்டி இருந்தது அதை எடுத்தாச்சு ஏன் இந்த மருத்துவம் தேவைப்படுதுன்னா ரத்தத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் கலந்து தான் இருக்கும் அதுதான் நடைமுறை யதார்த்தம் இதனால தான் ஆப்ரேஷன் இன்றைக்கு பண்ணோம் கட்டிய முழுமையாக நீக்கியாச்சு ஆனாலும் கூட இரண்டு வருடங்கள் கழித்து நுரையீரல்லையோ ஈரல்லையோ வருது அப்படின்ற ஒரு சாத்தியம் இருக்கு அப்ப இது வராமல் தடுக்கணுமானா அதை கொல்லுவதற்கான ஒரு மருந்து தேவை இப்பொழுது நம்ம தைராய்டு ஒரு டைஃபாய்டு காய்ச்சலுக்கு இல்ல ஒரு மலேரியாவுக்கு நம்ம ஒரு மருந்து கொடுக்கணும் அப்படி என்று சொன்னால் அந்த டைஃபாய்டை உண்டு பண்ணக்கூடிய சால்மனல்லா டைஃபிக்கும் நம்மளுடைய உடம்புக்கும் சம்பந்தமே இல்லை முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு விதமான உடல் அமைப்பு அந்த பாக்டீரியாவுக்கும் மனிதனுக்கும் அப்போ கெமிக்கலை கொடுத்து பாக்டீரியாவை கொன்று நமக்கு பாதிப்பு இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த புற்றுநோய் செல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பிலே இருந்து உருவான ஒரு பகுதி அது நம்மளுடைய உடம்புக்கும் அதுக்கும் மருந்துகளால் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியது மிக கஷ்டம் ஒரே வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் மெதுவாக வளரும் தன்மை உள்ளது புற்றுநோய் செல் வேகமாக வளருது இந்த மருந்துகள் எல்லாமே வேகமாய் வளரக்கூடிய அனைத்து செல்களையும் தாக்கி அழித்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடம்பில் வேகமாக வளரக்கூடிய உறுப்புகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா முடி ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் மிக வேகமாக வளரும் வயிறு மற்றும் குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வுத்தோல் அப்புறம் ஆண் பெண் உயிரணுக்கள் இதெல்லாம் மிக வேகமாக வளரும் தன்மை உடையவை இப்போ இந்த கீமோதெரப்பி கொடுக்கும்போது இந்த மூன்று இடங்களுக்கும் பாதிப்பு தவிர்க்க முடியாததாகிறது முடி கொட்டுவதும் வயிறு மற்றும் குடல் அலர்ச்சி ஏற்படுவதும் உயிரணுக்கள் மற்றும் எண்ணிக்கை குறைவது வந்து தற்காலிகமானது ஆனால் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்குது முன்னொரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாந்தி வருவது ரொம்ப ஏன்னா இது எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸ் தான் சாதாரணமாக இந்த கீமோதெரப்பி மருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவை உடம்புக்குள்ளே போகும் பொழுது மிக கடுமையான வாந்தி மற்றும் குமட்டல் ஏற்படுத்துபவை இன்றைக்கு கடந்த பத்து வருடங்களில் ஏற்பட்ட மருத்துவ முன்னேற்றங்களினால இந்த மாதிரி வாந்தியானது குமட்டல் இதெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு வெற்றிகரமாக நம்மளால் அதை தவிர்க்க முடிஞ்சிருக்கு இனி வரும் காலங்களில் மேலும் மேலும் போகக்கூடிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்னால இந்த மாதிரி உடலுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் அந்த புற்றுநோய் செல்களை மட்டுமே தாக்கி அளிக்கக்கூடிய டார்கெட்டட் தெரப்பி இன்றைக்கு ஒரு சிலது நடைமுறையில் வந்துருச்சு இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இல்லாமல் கீமோதெரப்பியை சேஃபாக கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சார் டாக்டர் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் அழகாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க டாக்டர் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ இருக்கிற அந்த நம்ம சயின்டிஃபிக் வேர்ல்டில் ஸோ அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா டாக்டர் ஃபார் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அதை பற்றி உங்களோட கருத்து கண்டிப்பாக இந்த மருத்துவ அறிவியல் துறையிலேவே மிக அதிக முன்னேற்றத்தை சைலண்டாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறது புற்றுநோய் துறை தான் சொல்லப்போனால் புற்றுநோய் துறையில் ஏற்படக்கூடிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்னால தான் வேறு பல துறைகள்லேயே கூட நம்ம மருத்துவ அறிவியல் முன்னேறுகிறது உலக அளவிலே நடக்கக்கூடிய ரிசர்ச்சில் 
மிக அதிகம் நடக்கக்கூடியது புற்றுநோய்க்காகத்தான் ஏன்னா மனிதனால் இன்றைக்கு வெற்றி கொள்ள முடியாத ஒரு ஒரு சவாலாக புற்றுநோய் விளங்குகிறது அதே போல புற்றுநோயை நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டுமானால் பொதுவாகவே வயதாவது செல்லுலர் ஏஜிங்கை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும் ஒரு காலத்துல இப்படி ஒரு நம்ம ஒரு மேஜிக் புல்லட்னு சொல்லுவோம் புற்றுநோய் செல்களை மட்டுமே தாக்கி அழித்து வேற உடலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத வகையிலே ஒரு மருந்து வரும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு அது நடைமுறை சாத்தியமா இல்லை அது ஒரு கனவாவும் கற்பனையாகவும் தான் இருக்குது அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சின்ன ஃபீல்டுலையுமே கூட நம்ம பழங்காலத்தில் அதாவது ஒரு பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி செஞ்ச ஒரு ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சையை இன்றைக்கு அதே முறையில் செய்வதில்லை அதை விட மிக எளிதாக வலி குறைவாக மிக சிறிய துளை அளவிலே பெரும்பாலும் வந்து நுண்துளை சிகிச்சை சொல்கிறோம் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி சொல்கிறோம் பயன்படுத்தக்கூடிய ரத்த இழப்பை மினிமைஸ் பண்ணி ரத்தம் சேதாரம் இல்லாமல் வலி குறைவாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு சேதம் இல்லாமல் பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இன்றைக்கு சொல்லப்போனால் இந்த ரேடியாலஜி அதில் மிகப்பெரிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் உடலுக்கு உள்ள என்ன இருக்குதுன்றத உடலை திறந்து பார்க்காமலே ஸ்கேன் செய்து கண்டுபிடித்து விட முடியும் ஸோ முன்னாடி காலத்தில் கட்டிகளை திறந்து பார்த்து அதற்கு பின்னாடி நம்ம சர்ஜரி பண்ணி நீக்க வேண்டியிருந்தது இன்றைக்கு மிக தெளிவாக இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இந்த உறுப்புகளை அது பாதித்திருக்கிறது இதனை இப்படி நீக்க வேண்டும் என்று ஒரு தெளிவான திட்டமிடுதலோடு உள்ளே சென்று இப்பொழுது வயிற்றுல இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா உள்ளே வந்து முழுக்க திறந்து எடுக்காம லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக பெரும்பாலான சிகிச்சை முறையில செய்துவிட முடியும் அது தவிர முன்னாடி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா மார்பகத்துல கட்டினா மார்பகத்தை முழுமதுவாக நீக்கிவிடுவதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் பேஷன்ஸே கூட முழுசு எடுத்துருங்கன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு அப்படி இல்ல பெரிய அளவுல பாதிப்பு இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் பண்ணதே கூட சிலருக்கு தெரியாத அளவில் கூட நம்ம வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும் அதே போல் உடல் உறுப்புகள் தொண்டை புற்றுநோய் என்று இருந்ததுன்னா முன்னாடி காலத்தில் தொண்டையை எடுத்துவிட்டு அஷ்டமி பர்மனண்டாக வைப்பது தாடைனா மிக கோரமாக இருக்கும் சிலவங்களெல்லாம் பேஷண்ட்ஸை பார்த்தாலே நம்ம சொல்லுவோம் வெற்றிகரமாக அவங்கள குணப்படுத்திட்டோம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்களுக்கு நம்ம ஏற்பட்ட டேமேஜ் இழப்பு வந்து கொஞ்சம் பெரிதாக இருக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது எல்லாத்தையும் மினிமைஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷனல் சர்ஜரி ஓகே கேன்சரை குணப்படுத்தணுன்றது மாத்திரமே நோக்கம் அல்ல அதனால் பாதிப்பு இல்லாத வகையில் அவர்கள் ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை முறைக்கு திருப்பி போகக்கூடிய அளவில் ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஸோ அதனால் இந்த நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் மருத்துவம் ஒரு வகையில முன்னேறிட்டே இருக்குது ஆனா மக்கள் அதை நோக்கி வரணும் மக்கள் அதை நோக்கி வந்து அதுல முன்னேறி அதற்காக தேர்ச்சி பெற்று அதற்காக இப்படி அட்வான்ஸ்டா பண்ணக்கூடியவர்களை நாடி போவதற்கு பதிலாக ஒரு மிக வருந்தத்தக்க விஷயம்னா புற்றுநோய் இதற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்ம போய் இதற்கு வந்து மருந்து வந்து அந்த மலையில இந்த சித்திரை கொடுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இன்னும் இருக்கு மூலிகை மருத்துவத்தின் மேலேயும் மக்கள் வந்து ஒரு தவறான ஒரு நம்பிக்கை பல இடங்கள்ல வைக்கிறார்கள் அதற்கு வந்து சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை மக்களுக்கு நம்பிக்கை வந்து வர வேண்டும் ஏன்னா கண்டவர்கள் தான் நீங்க பக்கத்துல வருது அருகில இங்க வந்து அதை அனுபவித்தால் தானே தெரியும் கண்டிப்பா அதை விடுத்து இதற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி காலம் தாழ்த்தி வீண் அலைச்சல் வீண் பொருட்செலவு அதுல மாட்டிக்கிறாங்க அதுதான் வருந்தத்தக்க விஷயம் ஸோ நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது வலி இல்லாத வகையிலே ரொம்ப சிரமங்கள் இல்லாத வகையிலே இருக்குது இந்த இடத்துல குறிப்பா அடுத்தும் ஒரு பாயிண்ட்டும் நான் சொல்லணும் மக்களுக்கு கேன்சர்னாலே ஒரு பயம் வருவதற்கும் ஒரு காரணம் அவர்கள் அது சரியான திட்டமிடல் இல்லை வரும் எதிர்பார்ப்பதில்லை அதற்காக ஏற்படுகின்ற ஒரு செலவீனங்களுக்கு தயாராக இல் இருப்பதில்லை ஸோ யாருமே பார்த்தா ஒரு இன்றைய காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் எல்லாருக்குமே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லாத ஆட்கள் இருப்பதில்லை இல்லாத குடும்பங்கள் இருப்பதில்லை நம்ம பெரும்பாலும் பலர் அரசாங்கத்தை சார்ந்து இருக்கிறார்கள் ஒரு அளவுக்கு நம்ம நவீன மருத்துவ முறைகளை செய்யும் பொழுது அதற்கு ஏற்படக்கூடிய சாதாரண செலவினங்கள் இன்றைய சராசரி மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய செலவினமாக தெரிகிறது ஏனென்றால் ஒரு திருமணத்திற்கோ ஒரு மகன் மகனுடைய படிப்பிற்கோ சேர்த்து வைப்பவர்கள் வீடு வாகனத்திற்கு சேர்த்து வைப்பவர்கள் தன் உடல் அதற்கு பிரச்சனை வரலாம் வரலாம் வந்தால் அதை சரி செய்வதற்கு ஒரு பணம் தேவை என்பதை யாரும் எதிர்பார்ப்பதில்லை கண்டிப்பா அந்த நிலை கொஞ்சம் மாற வேண்டும் 
சார் டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர் புற்றுநோய் எப்படி வருது ஸோ அதை எவ்வாறு தடுக்கலாம் அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன அதுமாரி அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப விளக்கமாக அழகாக சொன்னீங்க டாக்டர் ஸோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களோட மாலை முரசு நேர்களுக்காக ஸோ விழிப்புணர்வு அந்த கேன்சர் சம்மந்தமான விழிப்புணர்வு செய்தியாக உங்களோட கருத்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் கேன்சர் இன்றைக்கு வந்து ஒரு உயிர்கொல்லி நோய் தான் அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை ஆனால் அதை உயிர்கொல்லியாக ஆக்குனதும் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கிறதும் நாம தான் அதில் இருந்து வெளி வரணும் இந்த சமுதாயம் வெளி வரணும் தனி ஒரு மனிதன் புற்றுநோய்க்கால பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது சமுதாயத்துக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இந்த தேசத்துக்கு இதை ஆள்கிறவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது தனி மனிதனாவோ இல்லை சமுதாயமாவோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தா புகை இலையை விடணும் புகை உயிருக்கு பகை புற்றுநோய் உண்டாகுதோ இல்லையோ ஏதோ ஒரு வகையில் அது நமக்கு கெடுதல் அடுத்தது மது பழக்கம் விட வேண்டும் அடுத்தது உடல் பருமன் உடல் பருமனுக்கு ரெண்டே காரணம் இன்டேக் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சர்க்கரை கொழுப்பு பொறுத்து இந்த உணவுகளை நம்ம குறைக்கணும் உடல் உழைப்பை கூட்டணும் சரியான நேரத்திற்கு தூக்கணும் சரியான உடல் உழைப்பு வேணும் இது இருந்தாலே இது தவிர இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் கூட மனிதனுக்கு உடலில் நோய்கள் வருவது சாத்தியமே எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா இருந்தாலும் கூட அவ்வப்போது ஒரு தகுந்த மருத்துவ பரிசோதனை அவசியம் ஏன்னா புற்றுநோயை பற்றி ஒரு தவறான புரிதல் புற்றுநோய் மிக வேகமாக வளர்ந்து பரவி ஆளை கொல்லும் உயிர்கொல்லின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை மிக மிக மெதுவாக வளர்ந்து நம்மளோட கூட இருந்தே நம்மை கொல்லும் வியாதி நமக்கு கூட பத்து பதினைந்து வருடங்களாக ஒருத்தருக்கு புற்றுநோய் வருவதற்கு முன்னமே தேர்வுச்சி பெற்ற மருத்துவர்களால் அதை கண்டுபிடித்திட முடியும் கட்டி வருவதற்கு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னாரவே கூட உங்களுக்கு பிற்காலத்திலே வரும் இந்த இடத்துல அதனால் நீங்கள் இப்போவே அதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு மருத்துவம் முன்னேறி இருக்கிறது ஸோ இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எப்படி அப்படின்னா ஒரு நாற்பது வயது ஆன பின்னாலே இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறையாவது தகுதியான மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்ளணும் சுகரை பார்த்தேன் கொலஸ்ட்ரால் செக் பண்ணேன் ஹார்ட்டுக்கு செக் பண்ணேன் ப்ரெஷரை பார்த்தேன் அப்படின்றது மட்டும் மருத்துவ சிகிச்சை அல்ல மருத்துவ பரிசோதனை அல்ல அது மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் அல்லவே இல்லவே இல்லை முறையான தேவையான என்டோஸ்கோபி டெஸ்ட்டு தேவையான கேன்சருக்கான ஸ்கேன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியம் அதை எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிது அதை பண்ணிக்கணும் இன்னும் வருங்காலத்தில் புற்றுநோய் என்ற ஒரு நோயே இருக்கக்கூடாது இதுதான் எங்களுடைய ஆசை விரைவில் அந்த ஒரு நல்ல நிலை வரட்டும் என்ன நேர்களே மருத்துவ முரசு நிகழ்ச்சியில் புற்றுநோய் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சிவராம் கணேசமணி கூறிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு சிறப்பு மருத்துவருடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரவிச்சந்திரன் நன்றி வணக்கம்